Și atunci, în timp ce ne povestea noi, când au povestit că Maica Domnului a spus, du-te și te împărtășește, o izbucnit în hohote de plâns și cum era el în strană acolo, s-a pus în genunchi cu capul la strană și nu mai scos o vorbă, plângea în hohote. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși să continuăm. Aici sunt, la Chilia, sunt o artemie. Ați văzut, data trecută am venit până la poartă. Aici am încercat într-un loc un pic la umbră, așa, că bate soarele din spate. Și vedeți în spatele meu acolo, chiar așa, deasupra capului, Chilia, despre care v-am spus, bisericuța și primele trei camere. Și exact în capătul la cele trei camere am găsit un beci că sub formă de ou, la vreo 3 metri adâncimi, făcut unde pătrâni în timpul vechi păstrau apa. Și am făcut ca o magazie deasupra. Iar alături acolo e o mică baie și o bucătărioară. Deci asta cam a fost prima construcție. Deci mi-am amintit un lucru. Când am reușit noi, am început, am făcut prima zidirii, să spunem, ne trebuia geamuri uși, nu ne permiteam noi să le cumpărăm. Și am început să căutăm, pe unii putem găsi, mai vechi, mai așa, și știu că am ajuns la mănăstirii la Caracalo. Nu mai mintesc cum s-a ajuns situația, dar am stat de vorbă cu un părinte, acolo părintele Avram, era secretar la mănăstire, așa, s-a ocupat cu treburile pe acolo la mănăstire. Și l-am întrebat, părinte, că știam că au șatelier, tâmplării, nu aveți ceva uși mai vie, că am înțeles că ați mai schimbat pe aici. Și mă, hai să vedem la atelier. Ne-am dus acolo, aveau trei uși, arătau aproape ca noi, să spunem, pentru că erau întreținute foarte bine. Tot mai schimbați ei la o clădire și erau acolo. Și zice, uite, zice, te iubești, Maica Domnului, trei uși aproape ca noi. Și câte ai nevoie? Păi zic exact trei camere. Și mi-au dat ușile de acolo. Și câteva geamuri mai vechi, nu mai știu de unii. Că am mai găsit acolo, am mai găsit de pe la Sfântul Pavel până în locuit, nu mai știu de unii. Și am reușit să punem și geamurile și ușile. Ce la cele trei camere, uși foarte bune, așa s-au închis bine, chiar exact ce ne trebuia. Deci Maica Domnului, cum zicea să-și părintele, au avut grijă ca să avem Începutul, primele uși, geamuri, să putem să închidem. Da. Știu că în, am ajuns aproape de acoperiș acum, ne trebuia lemn de acoperiș. De unde să-l luăm? Zic, hai să încerc și eu pe la mănăstiri care au de asta de tăiat gatele din asta, să vedem vreo cale, poate îmi dă ceva mai ieftin, mai lasă de la ei, poate ne ajută cumva. Și știu că, na, bani nu aveam dar ne dăjdeam și noi în timp să-i dăm câte o leacă înapoi, dacă ne las și mai ieftin, ne gândeam și noi. Știu că m-am dus la Eviru și am încercat, am vorbit cu economul de acolo, zic, părinte, avem și noi lemn, așa, și da, cam cât vă trebuie? I-am explicat eu câte bâne, așa, mi-au făcut socoteala. Când mi-au spus un preț, adică deja era disperiat pentru mine, deci nu văzusem în viața mea atâția bani, cât costau bânile alea, fiind de castani, el mi-a spus prețul care era. Părinte, zic mulțumesc, dar nicio șansă din partea noastră. Și ceva, am plecat mai departe. Am mai încercat și la Simonos Petra, la fel, o spus că nu mai lasă de la ei, dă mai ieftin, dar bineînțeles, are sume care depășea orice gândire de la noi. Și ori îndăi, Maica Domnului, după aia am reușit tot, cum v-am mai spus părintele care de la Sfântul Pavel, o vorbit cu cineva, ne-au adus câteva așa de brad din asta care erau mai ieftini, un fel de bârnișoare așa și am reușit să facem acoperișul. Ei, după vreo... După ce vorbisem, noi în toamna aceea pe la Iviru, știu că după vreo lună de zile m-am dus pe acolo. Și unde era pe malul mării stivile alea mari cu castan, aveau întregi acolo unde puneau ei bârnile, nu-i mera nimica. Și zic, mă, ce-o fi făcut cu el? Doar erau aici... Foarte multe, adică pe o rază așa de vreo 30 de metri era stivi tot numai cu bârne. Și întreb pe cineva, dar ce s-a întâmplat, le-o gându bârnele de aici? Zice, nu, o venit furtună în primare și au fost valurile așa de mari că le-au luat o lemnă. Și l-au luat marea. Și 
Cred că am fost un pic răutăcios, zic, păi dacă nu au vrut să-mi dea nici măcar un lemn, zic, normal că le-o pierd pe toate. Dumnezeu știe, Maica Domnului, da? Na, și eu în mintea mea, știți, o menește, gândind. Da. Și să mergem mai departe. Am reușit noi și am făcut-o cu ajutorul Maicii Domnului. Cum v-am zis, mai greu, mai ușor, așa? Păi, cred că tot în primul an, mai că trebuie sfârșitul lui, așa, când mai aveam de adus și cărămide, încă mai trebuia adus, am cărat noi, că am cărat cu spatele, da? Nu mai duceam. Și atunci am uh, apelat la Colciu, ați auzit cu toții, de, la Colciu, unde au fost părintele Dionisi Ignat, sunt două chilii acolo, chilia Sfântul Gheorghe, unde părintele Dionisi Ignat acolo, cu viață sfântă, mergeam des pe acolo, stam de vorbă cu el, și alături era altă chilie, sunt eu botezătorul, care era părintele Ioan acolo, tot un părinte bătrân, tot așa, cu viață sfântă, deci nevoitor, cum se zice, la sânge, așa. Ei, și ce aveau? De prin vremurile mai bune aveau doi cateri. Unii aveau, unul aveau la Achilie, la Sfântul Gheorghe, unul la Sfântul Ioan. Dar erau, cum se zice, nu de vârsta lor, dar aveau peste 25 de ani cateri. Erau bătrâni. Și ne-au zis părintele, dacă vrei, zice, eu ți-i dau. Și zice, pe amândoi trebuie să iei, că îi pășteau printr-o livadă, că nu se dispart unul de altul. Și dar nu știu cât ori mai putea face treabă, că zice, deja ca un bătrân la 80 de ani, cum se zice, cam era, așa era și vârsta lor, zice, nu știu ce mai pot ei să facă. Părinte, zic, dă mi și încercăm. Câte o leacă acolo, că zic, nu mai putem nici noi căra cu spatele, zic. A văzut să sunt și eu, cum v-am mai zis, cu mâna, mă durusă vreo două săptămâni, nu mai puteam să o mișc, deci așa, de la o seneală multă. Ei, și ne au dat catere, am pornit noi cu ei de acolo, vă dați seama, o zi întreagă să vii de acolo până în schitulacul, 8, 9, 10 ori se făcea. Ai la câțiva kilometri distanță, unul o căzut jos. A început să facă spume la gură, nu mai putea merge, zic, băi, le-o moare caterul. Ne-am scuturat noi, l-am, nu știu ce, până la urmă și-o revenit. Mai s-a te o bucat, o pornit. Avea probleme cu plămânii, când se sunt părintele, zice, măi, îți hârbuiți, cum sunt, zice, și vezi, ei, până la urmă, încet, încet, până seara, târziu, o zi întreagă, am ajuns cu ei acasă. Mai aveam un băiat, un muncitor, care un băiat Cornel, care și el era atunci, că atunci am avut, v-am zis, doi frați de-a mei, care au venit prime, au fost așa, băiatul ăsta Cornel, mai târziu mai venit un frate de-a meu, deci am avut, așa, care i o muncit aici. Și am adus catăile aici și am început la deal ușor, dar de multe ori că eram mai mult decât ei, cum se zice, că săracii pe cărarea asta la deal le tremurau picioarele. Încercam eu la ciment, cu doi saci de ciment, că n-aveai cum, unul trebuia pus deoparte, unul deoparte, cu un cater bun duce până la 200 de kilograme. Ei, eu le puneam 100, că asta era cimentul. Săraci tare greu, câte un pic de prun, câteva cărămiți, cum puteau și ei, încet, încet, unii au ajutat, putem spune. Și cumva de la casă, cum vedeți încoace, că dacă aici în jos era pădure tot, ce vedeți acum copaci cât de cât curățat, atunci nu se vedea, era pădure tot, nu, nici nu vedeai ce în jos aici. Dar era zidul ăsta, cum se vede aici, vreo 3 metri, dacă cădeai, cădeai cu tot. acum ai făcut un gard de fier aici. Și știu că de aici încolo aveam deschis o bucățică noi în partea cealaltă, cât era până un pic mai încolo să vă pun o fotografie și o mică căsuță, un pic mai acolo, ne-am avut eu cortul, v-am spus în cealaltă filmare, că am stat un an într-un cort acolo, pe locul ăla, am făcut o mică căsuță în timp. Am vrut să stea un părinte acolo, care am zis și după aia au plecat și am făcut acolo o mică căsuță, așa, o cămeruță și o baie. Ei, până acolo aproape se putea ajunge, aveam cărari, restul nu se putea trece nicăieri și aici dădeam drumul noaptea la mulari, catâri, noi așa aici în zice din grecești, mulari, deci la catâri și mai stăteau pe aici, le dădeam de mâncare, într-o dimineață vin eu aici, văd numai unul. Mă uit, strâng pe aici, nimic. Să mă un s-o fi dus, că n-avea unii. Și-l întreb pe catârul ăsta, bă, unii fratele tău? Să uita la mine și tot arăta spre râpă și tot făcea, mă... Și în momentul ăla îi răspunde cealaltă din râpă. Aoleu, zic, cum ai ajuns acolo? Ei mai aveau un obicei și mi-am dat seama. Se mai jucau, așa cum erau ei bătrâni, dacă ei toată viața au fost împreună și jucându-se l-au împins pe ăsta, așa mai în glumă și ăla s-a dus. 
Dar gândiți-vă, 3 metri prăpaste. Dar el când a căzut, fiind aici multă copaci, în afară de cei mari, era și un fel de crengărai de asta. O căzut cumva între aceia, de el o sărit cumva, fiind când o căzut, nu s-a dus de-a roata așa. Și în picioare s-a dus așa cât o putut el și s-a oprit între crengile cealea. Ei, am coborât eu cu greu, l-am găsit aici jos, zic cum s-o scola de alt, că nu exista cărări pe nicăit. Și am mers în partea aia prin păduri, vreo 100 de metri, era într-un loc ca un pâriaș așa de prăpasti, am pus câteva pietri, am luat știu că atunci cu al părinte cu drujba, și unul tăia în față și unul cu caterul, ușor pe cărărui și l-am scos până unde se încheia la 100 de metri în spate, dar aici unde trebuia să trec păriașul, nu vrea să treacă, că era în dreapta <coughs> prăpastii și doar jumătate de metru era așa putea trece și era frică. Și atunci am acoperit ochii, i-am pus, aveam o cârpă ceva, i-am pus așa și cu palma i-am ținut ochii și m-am pus eu în partea din vale la prăpasti și l-am luat așa de după cap și tot vorbeam cu el încetul și-o mers așa, ca să nu mai vadă prăpastia și l-am trecut partea cealaltă. Aici după el l-am adus înapoi. Așa ca să vedeți și așa mici aventuri pe aici cu catârii, cu astea, da. Dar cu răbdare, cum se zice, ne-au ajutat și ei. Cât au putut aici, am ținut o bucată, atunci nu mai știu, vreo un an de zile, cât ne-am mai cărat și noi la deal, după aia am dus acasă la părinți înapoi. Dar încet, după aia mai trei vreun an de zile, unul dintre ei a murit, după vreun an a murit și cealaltă. Deja erau bătrâni, cum se zice, nu mai... Așa, da. Asta au fost și cu catării care am avut și ne-au ajutat aici. Și să vă spun mai departe, după aia a venit timpul să facem simțirea. Nu mai știu, în iarna aceea, cam așa, după ce ne-am mutat acolo, am făcut și simțirea la chilie și mă rugam la Maica Domnului, zic Maica Domnului, am făcut simțirea, avem bisericuța asta, așa cum e, micuță acolo, 3 metri pe 3 metri, micuță tare, că am făcut un... noi am lucrat la ea, ca să spunem, așa zidită, deasupra i-am pus o leacă de scânduri, așa am făcut ca o mică boltă, ceva să-i dăm forma de biserică, ce am putut și noi face, din scânduri, din ce am avut. Și zic Maica Domnului, îmi doresc să avem și noi liturghii în fiecare zi. Dacă știi că e de folos, trimite un preot care să-și dorească lucrul ăsta. Să poată să slujească, să aibă dorința asta, să fie râmnitor. He, cam de la simțire au trecut vreo săptămână. Și știu că vine să era un grec aici. Chiar în spatele meu, vedeți, aici unde ca o formă de scaunel, o făi, era un copac mare acolo. Că acum l-o tăiat că ținea prea mult umbră la casă și mai cădea pe deasupra fiind țeglă pe casă și era mai periculos și atunci l-o tăiat. Era un copac mare și acolo sub, la umbra lui, să zicem, mai stăteam, mai lucram, mai împleteam, făceam. Și știu că vinis, era un grec din Atena, așa, la piste 120 de kilograme, nu era, era avea omul piste 25 de ani. Și mai vinea câteodată, vinea sănătos, nu știu, dormea la altă chilie, că noi n-aveam atunci, și vinea ziua și mai stai de vorbă cu el aici. Și îmi povestea să da, cu necazurile lui, că fug fetele de el, că uite, odată au văzut o fată și s-a dus la ea și zice, vei să vii prietena mea, s-a uitat aia de sus până jos la el și l-a văzut așa, și că nici într-un caz și-a plecat. Și se plângea și el săracu că nu-l băga nimeni în seamă. Și tot îmi spunea, necazurile lui, da, îl sotuiam și eu, zic, dar măi, pune-te și tu alea, că și... Că nici de lucru, unii îl angajau, după o lună, două îl dădeau afară. Că vă dați seama, ce putea să facă și el fiind așa, adică se mișca mai greu, nu, și mai avea un dar a lui, să zicem așa, predica de una unde se ducea. Deci oamenii îl angajau să muncească, el s-a apucat să-i vorbească de Dumnezeu, dar nu se facă și treabă în același timp. Adică lăsa treaba și începea și la un moment dat îl dădeau afară. Spuneau, bă, dar noi te-am angajat să faci treabă, nu să ne predici toată ziua. Și săracul, na, era și el amărât. Dar aș dorea familia vremească, tot îmi spunea. Vreau să fie cum au fost Avram și Sara, în dragoste, așa îmi doresc familie. Bun, au trecut o perioadă, ceva ani, nu mai știu, și am ajuns și eu la Atena, ca să termin și cu el așa. Și m-a invitat el, că spunea, dacă cumva ajungi să ajungi la mine, să vii, nu știu ce, pe la mine. Bun, între timp om a găsit o femeie și s-a căsătorit. O fată, o scolată din biserică, cum se zice, era credincioasă, era așa. Și aveau și eu căsuță acolo, stăteau bine, să zicem așa. Am fost pe la ei acolo, între timp chiar născuse soția lui, avea copil de câteva luni acolo, 
așa, și na, o pregătit o masă, soția în bucătării, pregătea eu un, așa unde era salonașul unde urma să mâncăm, stăteam de vorbă cu el. Și so- el tot îmi povestea un alta acolo, ei, na, se mai plângea poate de soții, mai zicea un alta, și la un moment dat că era cumva deschis ușa cu bucătăria. O auzeam pe soții de acolo. Nu e adevărat, nu e așa, așa e. Completa, adică cine spunea asta bine. Ei, făceam semn să tacă. El mi se plângea că e bună de gură. Și... Da, o pregătit ea, trebuia să aducă la masă, nu l-am văzut pe el să deranjeze deloc. Vreau, îmi vinea mie să mă duc să o ajut, băi, să depus masă, el nimic. Și zic, măi, du-te măi și tu alea, că ia, pune mâna pe o farfurie de la masă, fă ceva. Hai, cu greu, s-a mișcat, el a pus o farfurie, așa, și i-a mulțumit că a făcut ceva. Deci, după aia, stând de vorbă și cu soția, mi-a spus, deci nu face nimic. Ce înțelege el prin familia vrămească sau că el este capul familiei. Deci soția muncea era angajată, aducea salarul, el lua banii toți și spunea eu sunt capul familiei, o țin banii. Dar el nu lucra nicăieri. Cum v-am zis, îl angaja o lună, îl dădea afară. Și ce făcea? Se întâlnea cu prietenii și le predica. Ișa la o cafea, vinea acasă, îi ținea prietenii la soție. Ea avea copil mic, se ducea și la muncă, Făcea și mâncare și omul spunea că vrea familia vrămească. Și zic, cum vrei tu familia vrămească când tu nu faci nimica? Cu ce contribui tu la familie? Tot, da, el din coate nu era să facă treabă. Și am spus, mai omule, vrei familia vrămească? Implică-te! ajută la treabă și pe ea! Fă, are dreptate! Și era bună de gură, dar are dreptate să zică că în momentul în care tu nu faci nimica și doar ceri. Cum vrei să fii familia vrămească? Aici, și trec peste asta, am plecat după aia de la ei, m-au mai invitat, ei n-am mai ajuns pe la ei, nu mai știu ce au mai făcut mai departe, au trecut ani, vă dați seama, peste 20 de ani de atunci, că nu mai știu de el ce au mai făcut. Da, și era aici el. Și vine, chiar într-o zi, stăteam, eu împleteam ceva, el stătea și îmi povestea lui că nu-l bagă fetele în seamă, și vin trei părinți din România, doi erau preoți, unul diacon, Vin să închină pe aici, stau eu un pic și vin și stau o leacă de vorbă cu mine, așa. Și unul din ei îmi zice, părinte zice, eu am venit să rămân în Atos. Și am fost peste tot prin Atos. Dar nu mă odihni nicăieri. Dacă n-am venit aici, am eu plăcut. Simt că aici e locul meu, eu vreau să rămân în Atos. A, cei l-am zis când au zis, cum să rămân în Atos? Păi ai spus că te întorci înapoi, mergem înapoi în țară. Cum adică am venit toți trei, ne întoarcem. De el zice, nu, zice, eu am venit și el trecuse pe la Pendiclopa, luase binecuvântare, era din alte mănăstiri, i-o dat Pendiclopa, că o scăpi într-o atus, este binecuvântarea Maicii Domnului, poți duci, stai liniștit. Ăștia lanți vreau să le iei înapoi în țară, că na, era preot în mănăstirea lor, aveau nevoie de el acolo. Și am văzut grecul ăsta, vedea că sunt neînțelegeri între ei, discuții, și de ce se întâmplă? Păi zic, uite, părintele ăsta vrea să rămâi aici, preot și vrea aici. Și zic, cei lanți nu vor să-l lase. Și că da, ajută-l. Nu, zic. Aici se alege dacă e voia Maicii Domnului. Zic, eu m-am rugat să-mi trimită preot care e de folos să fie aici. Dacă va fi de la Maica Domnului, el va rămâne. Dacă nu-l va lua, ce lanț în țară. Unul dintre ei l-a amenințat, zice, ti leg să te duc în țară din cei lanț doi. Ăsta nimic. Nu mai zicea nimic, o schiertat să-mi iei aici rămân. Și o sta săraci aia câteva ceasuri pe lângă el, s-o chinui, nimic. Nu l-a mai putut convinge, au plecat oamenii. Și el a rămas. O veni la mine, părinte, de ascultare. Și gata, eu rămân aici. Stai, omule, abia ai ajuns. Stai să vedem ce facem cu tine. N-aveam nici pat în chilia care eram eu cu fratele meu, atâta. Eram noi doi care eram atunci aici și mai aveam chiliuța cealaltă. Trei făcuse. Și zic, stai răbdare, rapid, repede. Am luat niște scânduri, ceva, am pus două, doi pare așa și am făcut repede un pat acolo. Scânduri, am pus o pătură deasupra și gata. Zic așa, stai și tu azi, zic, la chilie, ai venit obosă de pe drum și de mâine. Și au rămas părintele aici. Eu am spus, zic, mai zic, eu am așa o dorință, așa, mai mult pentru Maica Domnului, mi-am dorit să avem liturghii în fiecare zi. Păi zic, așa ceva îmi doresc și eu, zic, atât de mult îmi dorea să pot să slujească în fiecare zi univa sunt o liturghii. Zic, bun, atunci ne-am înțeles. Și cu ajutorul Maicii Domnului, o sta la noi 8 ani de zile liturghii în fiecare zi. Și nu numai liturghie. Ne obișnuisem noi că 
așa puțin cum eram la început, că au mai venit după aia încă unul, doi, trei, ne-am adunat noi vreo... La început eram trei, după aia pe parcurs că am mai adăugat și ceva acolo, noi încă două camere, vreo cinci, mai făcut o cămăruță cu un cuptor, am băgat și un pat de acolo și deja ne adunasem câțiva. Și încercam să facem în fiecare seară, marți seara, pentru mai ca domnului acoperământul mai ce domnului priveghere. Dar nu făceam cum să făceam în țară, începeam de la 10 seara până dimineața. Făceam priveghere și cu liturghia în continuare, așa cum puteam noi, că nu era niciunul cântăreț, dar cum puteam noi acolo, citeam, cântam și cu mila Domnului era foarte frumos, făceam lucrurile astea, da? Și erau clipi minunate, putem spune, în simplitate, nu aveam curent, lampă cu gaz, așa au fost aici, atunci nu avea curent, acum mai nou și mai de când au apărut panouri solari, cu așa ne-am pus și noi peste tot, că aici ai surse proprii la fiecare, cum se descurcă fiecare. Dar în timpul alea aveai lampa frumos cu gaz, la biserică tot așa la o lumânare, se citea în liniște, frumos și cu drag. Da, erau timpuri foarte frumoase, foarte multe de spus, nu știu cu ce să mai ai, că o să ajung la multe lucruri cum v-am mai spus și minuni, multe, dar am vrut un pic așa să intru începutul, cum am început noi cu liturghiile, cu asta. Și știu că tot prin perioada aia, citis în cartea, v-am mai spus eu univa într-o filmare, despre cuviosul Iacov Țaliche, care de fapt a fost canonizat și sfânt acum, și mi-a plăcut foarte mult. Și am uitat să vă spun în cealaltă filmări, deci eu de la început duhovnic l-am avut pe Părintele Iulian de la Schila Prodromul. Până acum, recent, 28 de ani, că acum nu mai poate spovedi, că au trecut din 96 de ani, deja nu mai poate acum. Până acum, recent, la el m-am spovedit. Ei, și orice problemă, la două săptămâni, la el alergam. Mă duceam pe jos, vineam pe jos. Și știu că atunci când am citit cartea asta, mi-a plăcut atât de mult și zic, dacă e voia cu viosului, ca să o traduc, na, cât învățat sunt și eu, cum v-am zis, am stat doi ani la Sfântul Pavel un pic de greacă și început să-mi să citesc mult în grecește ca să mă ajute, să-mi dau drumul. Și m-am dus și părinte, zic, dar mi-am pus în mintea mea, dacă e voia Sfântului și a Maicii Domnului, să-mi spun bătrânul de trei ori, să o traduc. Și mă duc, părinte, zic, uite o carte, i-am spus eu din ea, două, trei minuni, din viața Sfântului, zic, uite ce frumoase, să uite așa la mine, da măi, tradu, da măi, tradu, da măi, tradu. De trei ori mi-au spus, zic, gata, îi voia, zic, și a Sfântului, binecuvântarea duhovnicului, și atunci am venit. Și atât de frumos o decurs traducerea, cât mi se părea mie că e imposibil. Și știu că m-am dus în perioada aia și pe vârful atonului. Era cumva următorul an, cum am zis, după ce în iarna aceea ne mutasem noi în casă și următoarea primăvară, chiar pe mai după Maști, Maști m-am dus pe vârful atonului să stau și eu o săptămână acolo, mă mai duceam în perioada aia, îmi plăcea. Mi-am luat un sac de dormit, că aveam chiar de asta militar, era bun cu mâinici, așa, în ăla mă băgam și puteam să stau și în zăpadă. Și stăteam la Panaghia acolo. Și știu că chiar traduceam la cartea asta. Și la un moment dat, nu mai știu, în prima zi, a doua zi, mai veni să vreo trei părinți greci pe acolo, mai tineri, așa. O urcat și ajunsesem la traducere ceva în greaca veche și nu aveam de unde să știu. Aveam nevoie de cineva să-mi traduc în greaca nouă, să-mi spui, era o, o frază acolo. Deci cam vedeam eu, cam înțele <coughs> geam în mare despre ce e vorba, dar să fiu sigur. Și am întrebat părinții aia, zic, vă rog, traduceți și voi în greaca nouă lucrul ăsta. O citit, s-o învârtit, îmi pare rău părinte, dar nu pricep eu. Deci noi greaca veche, puțin o știm. Deci noi greaca nouă, greaca veche se folosește numai... În școli sau în biserică, cum se zice, da? Nu stăpânim, nu cunoaștem totul. Ei, și atunci m-am rugat și eu la Maica Domn, la Sfânt și m-a luminat și am putut pune traducerea cum a trebuit. Când pe m-am interesat mai târziu și la alții și a fost bine cum am făcut traducerea ce a fost și din greaca vechi, da? Și atunci, de ce am spus lucrul ăsta acolo pe vârf? Am mai povestit eu cândva, dar o să mai intru un pic așa. Un lucru minunat care l-am trăit pe vârful atonului. Chiar, cred că cam a treia zi când eram acolo, a urcat un grup. Cine era? Era un puznic de la Sfânta Ana, care avea vreo 70 de ani. Și locuia singur la Sfânta Ana. 
Doamne Iisuse, cum e Tane? Avea 50 de ani la Sânta Ana, au avut și el un bătrân la care a făcut la început ascultare, pe ce a murit bătrânul, a rămas el singur și locuia singur la ochilie. Și mai venis un preot din Tesalonic, tot așa, avea vreo 60 de ani, deci preotul ăsta de 25 de ani, gândiți-vă, preot din Mir, căsătorit, de 25 de ani făcea Sânta Liturghii în fiecare zi. Deci se căsătorii, s-au avut 2-3 copii, nu mai știu, și după aia au trăit cu preoteasa în curăție, așa, și avea 25 de ani liturghii în fiecare zi. Și nu numai asta, și o privegherie de toată noaptea săptămânal. Știu că am mers și eu la biserica lui, după ce l-am cunoscut, vreau bisericuță tot așa, numai la lumânări, frumos, și era plină biserica. Privegherii tot așa începeau univa seara mai târziu și până către dimineață încheiată cu Sfânta Liturghii. Și foarte multă lume se ducea, era cu viață sfântă. Ei, și vinise el împreună, cum am zis, cu părintele Salan și cu trei ucenici a lui, tot din Tesalonic, pe care îi spovedea el. Pe doi îi chema Hristo. Și mi-am mintesc că au venit ei acolo, s-au instalat și ei acolo, aveau o traistă, așa cu prescuri, că vinise, el ce făcea în fiecare an, dacă nu ajunge el la Ierusalim, când s-a ducea Sfânta Lumină de la Ierusalim, cum s-a duce în fiecare țară, așa, să trimite avion pe, pe personal, de la conducerea țării, lua Sânta Lumină și vinea în Atus și urca pe vârfa tonului să aprindă la Panagia Candelii și pe vârfa tonului Candelii. Ei, și la fel a dus așa cum avea special ca un felinar cu Sânta Lumină, așa, și o adus să o aprindă. Și stătea întotdeauna câteva zile pe aton și slujea. Ei, și am început acolo, ne-am împrietenit, am stat de vorbă acolo și ne-am așezat, cum se zice, jos acolo. Era niște cetene de brat, că nu era patru, nimic, era ca un fel de cameră acolo la Panaghia, așa jos cu beton, și picetina aia de braț s-a instalat și ei acolo. Aveau fiecare câte o salteluță de asta, de cor, de asta, ce aveau, un sac de dormit, eu alături acolo și mai stăteam de vorbă. Eu adunam plante de pe acolo, că mai aveam o idee ce plante erau bune, că majoritatea sunt bune de ceai, adunam cimbrișori, tot felul, și făceam ceai. Aveam un ibric de asta micuț, să zicem, de asta cu butelii mic. Era acolo, mai adusesem eu o butelie, era, și eu luau un ibric acolo și făceam ceai din bruieni de alea. Și mâncam pe zi. Beam o cană, două de ceai și o prescură fiecare. Asta era mâncarea noastră, că altceva nu era acolo. Nici eu nu-mi luasem mare lucru, nici nu știam cât o să stau, dar așa o rânduit au venit și ei și mi-am lungit, lungit timp acolo. Și știu când erau foarte ascultători ucenici ce față de bătrânul. Când striga bătrânul Hristo, imediat să reau amândoi, că că am chemat Hristo pe amândoi, zicea, măi, nu tu, cealalt sau cu tare. Ei, și după vreo câteva zile o slujim, vreo două liturghii jos, zice, hai să mergem pe vârf, să slujim, zice, și o sântă liturghii pe vârf. Mergem de seara, stăm privegheri toată noaptea acolo în biserică, frumos că n-avea inista, era o bisericuță micuță, așa, câteva strane, abia aveam câte o strană fiecare în care să stăm și facem o leacă de privegheri, mai stăm de vorbă, mai cu Doamne Iisuse și dimineața să închem cu liturghia. Bun, ne-am urcat pe vârf acolo, ne-am rugat noi bucată și atunci nu mai știu care a fost cu ideea, zice, hai să povestim fiecare câte ceva din viața lui, o intervenție a Maicii Domnului. Și nu mai știu, cred că a început puznicul ăsta la Sfânta Ana. Și v-am mai povestit asta. Cum spunea el, că el toată viața s-a rugat cu Doamne Iisuse. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse. Și odată la o predică, o auzi și el că spunea un preot, măi, să știți că mare putere are Acatistul Maicii Domnului. Să vă rugați cu Acatistul Maicii Domnului. Cine îl citește? De 12 ori. Sau odată el un număr acolo, să știți că Maica Domnului, dacă e de folos, să-l ajută, îl vindecă, la așa. Ei, să minuna și el, măi, care așa o fi, zicea să-l citesc și eu la Maica Domnului. Și s-a dus o măcasă și a început. În ziua aia o citit toată ziua Catistul Maicii Domnului. Și zice că noaptea, așa, ca în vis, ca într-o vedenie, o văzut că se deschide cerul. Și coboară Maica Domnului, așa, în lumină, mărime mare, cum o vedea, le venit și o venit deasupra lui. Și zice, să știi că mi-a plăcut foarte mult că ai citit Catistul meu. Și zici, de acum înainte, să spui la oameni să-l citească, că o să-i ajut pe toți care citesc Acatistul. Și zici, că îmi place foarte mult Acatistul ăsta, o spus și Maica Domnului. Zici, dar tu cine voi ai? Zici, Maica Domnului, știi că mă doare capul foarte tare? Zici, am mulți ani de când mă doare capul. Și 
Și atunci mai ca Domnul le-a pus mâna pe cap. Zice, de acum nu o să te mai doare. Și s-a înălțat înapoi la cer. S-a trezit cu atâta bucurie, durere de cap nu mai avea. Și de atunci a început bătrânul să tipărească broșuri, că nu mai ajutau cunoscuți să dea la toată lumea și să spui să citească Acatistul Maicii Domnului. Și spunea și el, zice, abia atunci au văzut că multe minuni făcea, vineau oameni și spunea, Părinte, am citit Acatistul, m-am vindecat, am făcut cu tare. Și atunci mai multă râvnă, că după aia îl mai întâlneam, să mai ducea, stătea univa, după ce au ajuns la o vârstă mai înaintat univa, la Biserica Sfântul Dimitri din Salonic, îi dăduse cineva o mică cameruță acolo și stătea acolo, mergea în fiecare zi și vorbea la oameni în biserică acolo. Stătea frumos într-un colț și li vorbea la oameni care vineau și se închinau, da, părintele modest, așa o chema, acum cred că are vreo 90 de ani, nu mai știu. Ei, și după aceea au vorbit și părintele. Nu mai știu, cred că a vorbit eu sau am vorbit eu, nu mai știu, am spus și eu ceva, nici nu mai știu ce am spus la timpul ăla, că n-a trecut, sunt și eu multe așa prin viață, nu mai știu ce am spus exact, chiar nu mai rețin, dar am reținut ce a spus eu și știu că părintele ăsta a spus câteva lucruri așa minunate, nu mai rețin, dar era ceva de darul ăsta înainte vedere, de cum a venit toată o femeie la biserica lui, el încerca să spui așa umbrit cumva, cum l-a luminat Dumnezeu și i-a văzut toată viața ei și i-a spus lucruri, i-a spus pe nume, i-a spus ce sunt drept în viața ei. Au spus câteva lucruri din astea care și cumva l-a întrebat, părinte, dar noi cumva atunci, în timp ce ne-o povestit, eu, păi, dar de unde știai lucrurile astea? Ai, nu, așa, na, m-a luminat Dumnezeu, deci încerca omul să acopere lucrurile astea, deci avea niște daruri deosebite de la Dumnezeu, multe așa, chiar și vindecări făcuse. Și după aceea au vorbit și ucenicii lui și știu cu unul din ei, Hristo, care suntem prieteni și acum, după atâția ani, avem legătura permanent și au mai fost și minuni, am mai povestit univa când am fost univa cu mașina după copyright-ul, dreptul ca să traducem la o carte, iar a fost o minune pe drum, am mai povestit-o asta, nu o să mai intru. Și o povesti și el, că odată era la biserică, s-a dus, chiar la biserică un era duhovnicul lui. Și se și el, doar să-ți povedise omul, da? Păi, cum să mă împărtășesc eu? Vedea că se împărtășește lumea, zice, da, eu sunt ticălos, tot să o să dea pe eu nu-ți vrei nici să mă împărtășesc. Și s-a dus așa, era aproape de icoana Maicii Domnului și spunea, Maica Domnului, eu nu pot să mă împărtășesc, zice, doar știi că nu-ți vrei nici. fac atâtea greșeli, răutăți, te supă, nu știu ce. Și în momentul ceala, cum vorbea el, deodată a văzut-o pe Maica Domnului vie în icoană. Și a spus Hristo, du-te și te împărtășești. Nu te împărtășești că ești vrenic, te împărtășești pentru că ai nevoie, zice. Du-te și te împărtășești. Și atunci, în timp ce ne povestea noi, când au povestit că Maica Domnului a spus, du-te și te împărtășește, o izbucnit în hohotii de plâns și cum era el în strană acolo, s-o pus în genunchi cu capul la strană și nu mai scos o vorbă, plângea în hohote. Adică cât de mult i-a revenit chiar starea aceea cum și amintea că eu vorbi Maica Domnului și chiar atunci am avut și noi un moment, cred că vreun sfert de oră, n-a mai vorbit nimeni. Plângeam hohote și o stat acolo, așa, adică era niște steri de alea duhovnicești de, te depășeau, putem spune. Da. Și ca să nu mă lungesc cât timpul trece, după aia au mai vorbit unul din ei. A, spunea, deci, unul din ei că zice, măi, și na, eu prea multe nu știu așa, dar zice, să vă spun, odată știu că aveam e, voi urgent de niște bani, trebuia să achit univa și nu aveam nicăieri de unii să-mi vină, nicio problemă. Și m-a rugat și eu la Maica Domnului și a zis că Maica Domnului, vezi că trebuie mâine să dau banii ăștia și eu n-am niciun leu, fă cumva. Și zice, a doua zi dimineață când deschid cutia poștală, văd un cec, trimis de univa, zice, de unii nu mă așteptam. Și era exact suma care o datora meu zice, s-a achit datoria. Zice, și mi-am dat seama că m-a fost exact de la Maica Domnului Trimiș. Și celălalt spunea așa, era un fire mai finuț, așa, lucra într-un loc, era mai îmbrăcat, așa, zice, măi, eu niciodată nu puteam, zice, eram prea mândru să mă închin la Maica Domnului, să fac închinăciuni până la pământ, sau așa, metanii, nu. Totdeauna mergeam, făceam cruci și sărutam icoana. 
Și zice, m-am dus odată în Tinus. Dacă ați auzit, este o icoană acolo făcătoare de minuni, insula Tinus. Am, în timp am ajuns și eu acolo, foarte multe minuni se fac acolo. M-am dus și eu acolo. Și în timp ce stăteam la rând să ajung la icoane, n-a, era rândul lung de oameni, mai lung așa de oameni, și vorbeam în gândul meu cu Maica Domnului. Și spunea, Maica Domnului, știi că eu nu o să-ți fac închinăciuni, că nu pot, nu pot să mă aplec, asta sunt eu. O să fac doar cruci, că vedea că multe lume făceau metanii mari, făceau închinăciuni până la pământ. Deci eu știi că nu pot să-ți fac lucrul ăsta. Și tot vorbea în sinea lui și o ajuns el la icoană. Icoana avea flori, coroane de flori în jurul ei tot. Și în momentul când face el cruce, fără să atingă nimic, cade o floare exact de acolo, de la icoană jos. Mă, el a văzut că o căzut floarea, a zis, măi, Poate cine știe cum, cum am făcut eu, cruce, aerul de acolo, de aranja, s-o aplica jos și o luat Și o pune la loc și o așează acolo. În momentul în care o așează, cade din partea ailantă altă floare. S-a pleacă iară până la pământ, o ia și o pune. După aia mai cade una de deasupra la Maica Domnului. S-a pleacă și o ia și aceea și o pune la loc. Și în momentul ăla deodată tresare și-o dat seama că a făcut trei închinăciuni. Până la pământ, când o lua florile. Și atunci a început să plâng, o sărutat icoana, zic, iartă-mă, Maica Domnului, de acum o să-ți fac totdeauna trei închinăciuni. Deci m-ai mustrat atât de blând, nu mai pedepsit, că dorești ca eu să fac trei închinăciuni în fața icoanei tale. Și spunea că de atunci s-a înțelepțit și el și întotdeauna face trei închinăciuni la icoana Maicii Domnului, da. Da, și cum v-am spus, au fost clipi minunate pe vârful atonului, împreună cu ei. Noaptea e acolo, în rugăciune toată noaptea, mai ales după tot ce-o povesti fiecare, adică trăiam ceva, parcă nu-i meram pe pământ, în liniștea aia, pe vârf acolo, deci ceva de, de vis, putem spune. Ei, și după aia, sunt prin plinit săptămâna, am coborât încet în jos. Ei s-au dus în treaba lor, eu am venit la Chiliuță și știu că părintele L-a mai văzut altă dată în Dafni, el când coborea de pe aton și făcea. Nu se ducea să doarmă univa, cu următoarea zi trebuia să ia corabia, acum coborea, se ducea de seara în Dafni, avea sacul de dormit. Și acolo, după magazin, într-un colț pe pământ, se băga în sacul de dormit și dormea până dimineața. Și a doua zi dimineața frumos, se ducea corabia și ieșea din atos, era foarte nevoitor. Acum au plecat și el la Domnul, spunea Hristo că au plecat și el, deci plin de ani, de ani, așa cum se zice, că n-au trecut ani, au ajuns și el la, nu știu, la vreo 85 de ani, au plecat la Domnul și ca un sfânt, da. Deci vedeți preot din mir, sunt a liturghiei în fiecare zi și vedeai trăirea lui, adică cum trăia el, câtă dragoste, câtă bunătate. Da, o să intrăm după aceea, mă opresc aici, în cealaltă minuni care au fost aici, o să vă vorbesc mai târziu și despre al grec care s-au făcut multe minuni cu el și așa, mă opresc aici pentru că depășesc timpul și nu vreau să exagerez să ne ajute Maica Domnului să avem încredere în ea încredere cât de multe, deci nu așa deci asta vă spun din experiența personală ce înseamnă să ai încredere în Maica Domnului cât de mult te ajută deci și acum, în vremurile astea, cum vedeți, cu atâtea zvonuri, din necazuri, de dureri, de foame, de războaie, de tot ce este, avem nevoie de ajutorul Maicii Domnului. De asta să avem încredere în ea, să-i cerim ajutorul și nu o să ne lasă. Doamne ajută, să ne ajute Maica Domnului.